ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் ஸ்ரீ சாய்ராம் டிஎன்பிசி பயிற்சி மையத்திலேருந்து போலீஸ் எக்ஸாமுக்காக நம்ம டெஸ்ட் வந்து கண்டினியூஸாக பார்த்துட்டு வந்துட்டுருக்கோம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடியது பதினஞ்சாவது டெஸ்ட்டு ஆல்ரெடி பார்த்திங்கன்னா பதினாலு தேர்வுகள் வந்து நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் அதனுடைய லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துருங்க போய் அந்த தேர்வு எழுதி பாருங்கள் ஒவ்வொரு தேர்வுலையும் ஐம்பது கொஷின்ஸ் கேட்கப்பட்டிருக்கும் அதுக்கான நாலு ஆப்ஷன்ஸ் நான் ரீட் பண்ணுவேன் சரியான ஆன்சர் நீங்கள் தான் கெஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க ஸோ ஃபைனலாக சரியான ஆன்சர் எதுவும் அப்படிங்கிறத நான் டிக் பண்ணி காட்டிடுவேன் ஓகே இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் ஜ ஜஸ்ட் ஒரு டென் மினிட்ஸ் தான் அந்த வீடியோ டோட்டலாக வரும் ஸோ முதல் முறையாக நம்ம சேனலில் வாட்ச் பண்ணக்கூடிய மாணவர்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு கூட இருக்கக்கூடிய பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிடுங்க அப்போ தான் நம்ம கொடுக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு அப்டேட்ஸும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்துடும் அது இல்லாமல் போலீஸ் தேர்வுக்கு வந்து எக்ஸ்க்ளூசிவாக நான் ஃபுல் டைமாக நான் போலீஸ் எக்ஸாம் தான் என்னுடைய டார்கெட் அப்படின்னா நம்மளுடைய பயிற்சி மையத்தில் டெஸ்ட் பேட்சஸ் அவைலபிள் இருக்குது ஸோ அதனோட டீட்டெயில் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் அதை நான் அந்த டெஸ்ட் பேட்சில் மொத்தம் ஐம்பது டெஸ்ட்டு ஸோ எல்லாமே நியூ புக்லேருந்து எடுக்கப்பட்டது ஸோ ஒரு ரீசனிங்கு மேக்ஸ் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ஆர்எஸ் அகர்வாலேருந்து எடுக்கப்பட்டது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சக்ஸஸ் பண்ணக்கூடிய டெஸ்ட் பேட்சில் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணோம் அப்படின்னா ஜஸ்ட்டு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் தான் ஏன்னா நிறைய பயிற்சி மையத்தில் ரெண்டாயிரம் மூவாயிரம் ரூபாய்க்கு டெஸ்ட் பேட்ச் வச்சிட்ருக்காங்க பத்து பதினஞ்சு டெஸ்ட்டு தான் வைப்பாங்க நான் ஐம்பது டெஸ்ட்டை ஒரே புக்காக தொகுத்து கொடுத்துருக்கேன் ஸோ வாங்கி எல்லாருமே யூஸ் பண்ணுங்கள் நல்லாயிருக்கும் ஸோ வாங்க டெஸ்ட்டுக்கு போயிடலாம் முதல் கொஷின் சுதந்திரத்தை பற்றி கூறும் விதி சுதந்திரம் நமது இந்திய அரசாங்கம் வந்து நமக்கு வந்து சுதந்திரத்தை கொடுத்துருக்கு சுதந்திர உரிமை அதாவது சுதந்திரமாக பேசலாம் சுதந்திரமாக கூடலாம் சுதந்திரமாக சங்க வைக்கலாம் சுதந்திரமாக வியாபாரம் செய்யலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நிறையா பெனிஃபிட்ஸ் வந்து நம்ம கவர்மெண்ட் கொடுத்துருக்கு அது எந்த விதியில் சொல்லப்பட்டிருக்கு ஆர்டிக்கல் ஏ விதி பத்தொம்பது இதுக்கு இன்னொரு பேர் வந்து பத்திரிகை சுதந்திரம் அப்படின்னாலும் இது சரிதான் ஆனால் இதில் ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கோங்க எமர்ஜென்சி அதாவது நெருக்கடி நிலையின் பொழுது எந்த சுதந்திரமானது முதலில் நிறுத்தி வைக்கப்படும் அப்படின்னா ஆக்சுவலாக அந்த ஃபஸ்ட்டு சுதந்திரத்தை தான் நிறுத்தி வைப்பாங்க அதாவது பத்திரிகை சுதந்திரத்தை அது தேவையான பொழுது சரிங்களா ஓகே ரெண்டாவது கொஷின் இரண்டடுக்கு பஞ்சாயத்து முறையை பரிந்துரைத்த கமிட்டி ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம லாஸ்ட்டு டெஸ்டெல்லாம் மூன்றடுக்கு பஞ்சாயத்து முறை அப்படிங்கிறது பார்த்துருக்கோம் ஸோ அது வந்து மூன்றடுக்கு பஞ்சாயத்து முறைன்னா பல்வந்த் ராய் கமிட்டி உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் இங்கே கேட்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய கேள்வி வந்து இரண்டடுக்கு பஞ்சாயத்து முறை அப்போ சரியான ஆன்சர் அசோக் மேத்தா கமிட்டி என்பது சரியான பதில் ஸோ அதிக பெஞ்சுகள் அதாவது கிளை நீதிமன்றம் உடைய உயர் நீதிமன்றம் எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க ஆல்ரெடி இந்த டெஸ்ட் கொஷின் பார்த்துருக்கோம் ஸோ கிளை நீதிமன்றம் எதற்காக அமைக்கப்படுகிறது வழக்குகளை விரைவாக முடிப்பதற்கு நம்ம இன் தமிழ்நாட்டில் பார்த்திங்கன்னா கிளை நீதிமன்றம் மதுரையில் இருக்குது உயர் நீதிமன்றம் நமக்கு சென்னையில் இருக்குது சரிங்களா ஸோ கிளை நீதிமன்றத்துடைய பணி என்னென்னா வழக்குகளை விரைவாக முடிப்பதற்காக அதிக பெஞ்ச் அப்படிங்கிறது எங்கே இருக்குது அப்படின்னா கவுஹாத்தி அடுத்தது நாலாவது கொஷின் உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி நியமிப்பவர் யார் உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதியை நியமிப் நியமிப்பவர் யார் இந்த கொஷின்ஸுக்கு உங்களுக்கு நல்லா ஆன்சர் தெரியும் சரியான பதில் வந்து நம்மளுடைய ஜனாதிபதி தான் நியமனம் செய்வார் இதில் ரொம்ப முக்கியமாக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயங்கள் ரெண்டு மூணு பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதியும் ஜனாதிபதி தான் நியமனம் செய்வார் அதேமாதிரி உயர் நீதிமன்றத்தோடைய தலைமை நீதிபதியும் ஜனாதிபதி தான் நியமனம் செய்வார் அதேமாரி உச்ச நீதிமன்றத்தில் இருக்கக்கூடிய மற்ற நீதிபதிகளும் நியமனம் செய்யக்கூடியது ஜனாதிபதி தான் அப்போ ஆளுநருக்கு என்ன பவர் இருக்குது அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வரலாம் ஸோ ஆளுநர் மாநிலத்தில் ஒரு மாவட்ட நீதிபதியை அவர் நியமனம் செய்யலாம் சரிங்களா மற்ற நீதிபதிகள்லாம் நியமிக்கக்கூடிய அதிகாரம் ஜனாதிபதி கிட்ட தான் இருக்குது அடுத்த கொஷின் பண மசோதாவை மாநிலங்களவை எத்தனை நாட் நாட்களுக்குள் திருப்பி அனுப்ப வேண்டும் அதாவது பண மசோதா வந்து ஃபஸ்ட்டு லோக்சபாவில் மட்டும்தான் கொண்டு வர முடியும் சரிங்களா அப்படி லோக்சபாவில் கொண்டு வரப்பட்ட பண மசோதாவை ராஜ்யசபாவுக்கு அனுப்பி வைப்பாங்க அந்த ராஜ்யசபா ஒரு டைமிங்குள்ளே அதை வாசித்து முடித்து அதுக்கான ரிப்போர்ட்டை வந்து மறுபடியும் மக்களவைக்கு சமர்ப்பணம் செய்யணும் அதுக்கான கால அளவு தான் கேட்குறாங்க அதுக்கான சரியான ஆன்சர் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரிஞ்சிருக்கும் படித்தவங்களுக்கு ஆப்ஷன் பி பதினாலு நாட்கள் மிக பழமையான வேதம் அதாவது மிக பழமையான வேதம் அப்படின்னா டக்குனு ஆன்சர் பண்ணியிருப்பாங்க ரிக்வேதம் தான் ரிக்வேதத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஆயிரத்தி இருபத்தி எட்டு பாடல்கள் இதில் இருக்குது காயத்ரி மந்திரங்கள் இதில் இடம்பெற்றிருக்குங்கி
சரிங்களா ஸோ அடுத்த கொஷின் இந்தியாவின் முதல் தேசிய அரசர் இந்தியாவின் முதல் தேசிய அரசர் கண்ணை முடிவிட்டு யாரும் சொல்லலாம் சரியாக வந்து நீங்கள் படித்தோடனே ஆன்சர் பண்ணியிருப்பீங்க அசோகர் என்பது சரியான பதில் போன டெஸ்ட்டில் வந்து அசோகருடைய கல்வெட்டுகளை படித்து நமக்கு சொன்னவர் வந்து ஜேம்ஸ் பிரின்செப் அப்படிங்கிறத தான் நான் சொல்லியிருந்தேன் ஓகேங்களா அடுத்தது பத்தொம்பதாவது கொஷின் வாய்ப்பூட்டு சட்டம் யாருடைய காலத்தில் இயற்றப்பட்டது ஸோ இது வந்து வாய்ப்பூட்டு சட்டம் அப்படிங்கிறது வெர்னாக்குலர் ப்ரெஸ் ஆக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆல்ரெடி இந்த கொஷின்ஸ் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் இது வந்து டிஎன்பிசியில் குரூப் ஒன் கொஷின் ஆக்சுவலாக அது சிவில் சர்வீஸு கூட சில டைம் கேட்குறாங்க இது வந்து நமக்கு கொடுத்தது யார் அப்படின்னா லெட்டன் பிரபு தான் சரிங்களா இந்த லெட்டன் பிரபு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பர்சனாலிட்டி நம்ம வரலாற்று படிக்கக்குள்ள இவர் வந்து ஆம்ஸ் ஆக்ட் ஸோ ஆம்ஸ் ஆக்ட் அதாவது ஆயுத சட்டத்தையும் கொண்டு வந்தவர் லெட்டன் பிரபு தான் சரிங்களா அடுத்தது சூரத் பிளவு எந்த ஆண்டு நடைபெற்றது சூரத் பிளவு ஸோ சூரத் பிளவு இது ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் ஸோ இந்த கான்ஃபரன்ஸில் வந்து நமக்கு வந்து சில பார்ட்டிஷன் நடைபெறும் உள்ளுக்குள்ளே கட்சிக்குள்ளே ஸோ அதை தான் சூரத் பிளவு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரியான ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் சி நைன்டீன் நாட் செவன் ஐநா தினம் எந்த நாளில் கொண்டாடப்படுகிறது இது ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் கொஷின்ஸ் ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துருக்கோம் அக்டோபர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் யூஎன் டே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க என்னது அக்டோபர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் என்பது சரியான பதில் பன்னிரெண்டாவது கொஷின் அதிக அளவில் குழந்தை தொழிலாளர் உள்ள நாடு கண்ணை முடிவிட்டு அடிச்சிடலாம் ஆல்ரெடி பார்த்த கொஷின் இந்தியா சிவப்பு கோல் என்று அழைக்கப்படும் கோல் சிவப்பு கோலும் ஆல்ரெடி நம்ம ஜிகேல படிச்சிருக்கோம் ஸோ ஆன்சர் செவ்வாய் ஸோ அடுத்த கொஷின் பார்த்துடலாம் நிலநடுக்கோடு எந்த இரு எந்த கண்டத்தை இரண்டாக பிரிக்கிறது அதாவது பூமி எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா இந்த சென்டர் போய் இது பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவட்டார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஈக்குவட்டார் தான் நிலநடுக்கோடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு மேலே ஒரு சின்ன ஜாட் இருபத்தி மூன்று டிகிரி நார்த்துலேயும் அதேமாரி கீழே இருபத்தி மூன்று டிகிரி சவுத்துலேயும் ரெண்டு கோடுகள் வரையப்பட்டிருக்கும் ஆக்சுவலாக அந்த மேலே வரைஞ்சிருக்கிறது வந்து கடக ரேகை கீழே வரைஞ்சிருக்க கூடியது மகர ரேகை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போது இந்த இடத்துல ஆப்பிரிக்க கண்டத்தை வந்து இரண்டாக பிரிக்கக்கூடியது சரிங்களா அது ஆப்பிரிக்கா வந்து ஈக்குவட்டர் பிரியும் இதில் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா ஆல்ரெடி நான் லாஸ்ட் டெஸ்ட்லேயே சொல்லியிருக்கேன் ஆப்பிரிக்காவில் வந்து இந்த மூணு கோடுமே கடந்து போகும் அப்படிங்கிற ஒரு சிறப்பும் ஆப்பிரிக்காவுக்கு உண்டு ஸோ பதினஞ்சாவது கொஷின் ஒரு தீர்க்க கோட்டிலேருந்து மற்றொரு தீர்க்க கோட்டிற்கு செல்லும் செல்லாகும் நேரம் அதாவது பூமி இப்படி இருக்குன்னா ரெண்டாக அப்படி பிரிச்சிடலாம் சரிங்களா இது வந்து ஃபஸ்ட்டு இது செகண்ட் ஆஃப்னு வச்சுக்கலாம் அப்போது நமக்கு வந்து இப்படி இது வந்து இப்படி கோடு போட்டிருக்கும் பூமியில் இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இது பேர் வந்து கற்பனை கோடுகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா ஸோ இந்த கற்பனை கோடுகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதை நல்லா புரிஞ்சுக்க வேண்டியது நீங்கள் எது அப்படின்னா கொஞ்சம் கவனமாக இருங்க நான் சொல்லிடுறேன் இப்போ பூமி இருக்குன்னா ரெண்டாக இது ஒன்று இது ரெண்டாக பிரிக்கணும் இப்போ இந்த மாதிரி கோடுகள் இது பேர் தீர்க்க கோடு அப்படின்னு அர்த்தம் இந்த ஒரு தீர்க்க கோட்டுக்கும் இன்னொரு தீர்க்க கோட்டுக்கும் உள்ள கால அளவு நாலு நிமிஷம் சரிங்களா அப்போ ஆன்சர் வந்து பி இப்போ ஒரு உதாரணத்துக்கு நம்ம இந்தியாவில் எந்த பாயிண்ட் வந்து கிராஸ் ஆகுது அப்படின்னா எண்பத்தி ரெண்டு டிகிரி நமக்கு கிராஸ் ஆகுது அப்போ ஒவ்வொரு கோட்டுக்கும் நாலு நிமிஷம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து எண்பத்தி ரெண்டு டிகிரி அப்படின்னா ஸோ அதை வந்து இன்ட்டு ஃபோரால் பண்ணிங்கன்னா ஒரு வேல்யூ வரும் அதை மணியால் அறுபதால் அடித்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு அஞ்சரை மணி நேரம் வரும் ஸோ அதுதான் நம்மளுடைய திட்ட நேரம் மறந்துடக்கூடாது ஸோ நம்ம திட்ட நேரத்தை வச்சு நம்ம எந்த ஒரு நாட்டுடைய நேரத்தை நம்ம துல்லியமாக கணி கணக்கிட முடியும் சரிங்களா இப்போ இந்த தீர்க்க கோட்டோடைய பயன் என்ன அல்லது கற்பனை கோட்டோடைய பயன் என்னன்னு கேட்டாங்கன்னா ஒரு இடத்திற்கு விரைந்து சரியான நேரத்திற்கு பயணம் செய்யக்கூடிய டைமிங் வந்து நம்ம கெஸ் பண்ண முடியும் அது நம்ம சரியான பிளைன் ரூட்டு கப்பலில் ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு இதுக்கு எல்லாமே இந்த கற்பனை கோடுகள் ரொம்ப முக்கியமானது பதினாறாவது கொஷின் புறவுதா கதிர்களை வடிகட்டி பூமிக்கு அனுப்பும் அடுக்கு இது அதாவது புறவுதா கதிர்களை வடிகட்டி பூமி புவிக்கு அனுப்பும் அடுக்கு ஸோ இந்த ஓசோன் லேயர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் பார்த்திங்களா ஸோ இந்த ஓசோன் லேயர் தான் நமக்கு வரக்கூடிய சூரியனிலேருந்து வரக்கூடிய புறவுதா கதிர்களை மனிதனை வந்து நேரடியாக தாக்காமல் ஓரளவுக்கு ஃபில்டர் பண்ணி நமக்கு கொடுக்குது ஸோ அதனால் நமக்கு தோல் புற்றுநோய்கள் வந்து குறையுது இன்கேஸ் நேரடியாக நமக்கு வந்து வெளிச்சம் பட்டுதுன்னா நமக்கு தோல் புற்றுநோய் ஏற்படுவதற்கு அதிகமான வாய்ப்புகள் இருக்குது இன்றைக்கி வந்து ஓசோன் லேயர் வந்து ஓட்ட விழுந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஓசோன் லேயரில் வந்து ஒரு உதாரணத்துக்கு லேயர் அப்படி இருக்குன்னா இப்படி டேரெக்டாக ஓட்ட அப்படிலாம் கிடையாது இந்த ஓசோன் லேயர் ஒரு ஸ்ட்ரென்த்தாக இருக்கும் இப்படி
அடுத்து பதினேழாம் குஷின் மாலை நேரங்களில் கடலிலிருந்து நிலத்தை நோக்கி வீசும் ஈரக்காற்றின் பெயர் என்ன லாஸ்ட் கொஷின் வந்து நிலத்திலேருந்து கடலுக்கு வீசக்கூடியதை பார்த்தோம் இப்போ கடலிலிருந்து நீளத்துக்கு வீசக்கூடிய காற்று அப்படியே டோட்டலாக கடல் காற்றுகள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஆப்ஷன் பி ஏற்றுமதி இறக்குமதியை ஆரம்பிக்கப்பட்ட வங்கி அதாவது ஏற்றுமதி இறக்குமதி அப்படின்னாவே இதில் வந்து எக்ஸி எக்ஸ்போர்ட் இம்போர்ட் சரியா ஈஸியாக நீங்கள் கெஸ்ட் பண்ணிடுவீங்க இது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டில் உருவாக்கப்பட்டது எக்ஸிம் பேங்க்கு இது நபார்டு வங்கி அப்படின்னு சொல்லும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம விவசாயத்துக்கு கடன் கொடுக்கக்கூடிய நபார்டு வங்கியும் இதே ஆண்டு தான் தொடங்கப்பட்டது ஸோ பத்தொம்பதாவது கொஷின் எல்ஐசி இந்திய ஆயில் காப்பீட்டுக் கழகம் ஸோ இந்திய ஆயில் காப்பீட்டுக் கழகம் வந்து எப்பொழுது உருவாக்கப்பட்டது அப்படின்னு கேட்டால் ஸோ சரியான ஆன்சர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு என்பது சரியான பதில் ஸோ இருபதாவது கொஷின் பார்த்துடலாம் சேபாத் என்பது என்ன சேபாத் என்பது நம்ம எக்கனாமிக்ஸ் கொஷின் இது ஸோ வார விடுமுறை என்பது சரியான பதில் தமிழ்நாட்டின் நெற்களஞ்சியம் தப்பு பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பில் டக்குன்னு போட்டுருவீங்க தஞ்சாவூர் அதே போல் தமிழகத்தின் குறுகிய காலம் ஆளுநராக இருந்தவர் ஒரு குறி கொஞ்ச காலம் தான் ஆளுநராக இருந்தவர் யார் அப்படின்னு கேட்டால் ஸோ அது ஈஸியாக நம்ம என்ன வச்சுக்கலாம் இஸ்மாயில் அப்படிங்கிறவர் தான் இதை அதிகமான காலம் இருந்தார்னா சுதிச்சின் பர்னாலா ஸோ இந்த இவர் பி ஆப்ஷன் வந்து அதிக காலம் இருந்தவர் ஐராதீஸ்வரர் கோயில் யுனெஸ்கோவால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆண்டு ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்த கொஷின்ஸ் தான் சரியான ஆன்சர் ஸோ ரெண்டாயிரத்தி நாலு மதுரை காமராஜர் பல்கலைக்கழகம் உருவாக்கப்பட்ட ஆண்டு மதுரை காமராஜர் பல்கலைக்கழகம் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறு ஸோ ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஏழில் வந்து சென்னை பல்கலைக்கழகம் உருவாக்கப்பட்டது இது ரொம்ப முக்கியமாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த ஆண்டு பரிசீல கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது கூந்தன் குளம் பறவைகள் சரணாலயம் ஸோ இது எங்கே இருக்குது அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு நல்லாவே தெரியும் ஆல்ரெடி பார்த்தது தான் திருநெல்வேலியில் இருக்குது ஸோ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்த் கொஷின் எட்டாவது ஐந்தாண்டு திட்டத்தின் முக்கியத்துவம் என்ன ஸோ போன டெஸ்ட்டில் வந்து எட்டாவது ஐந்தாண்டு திட்டம் கால அளவு என்னென்னு கேட்டிருந்தோம் இங்கே வந்து அதனோடய முக்கிய நோக்கம் என்னென்னு மனித வள மேம்பாடு ஆப்ஷன் டி அப்படிங்கிறது சரியான பதில் மக்கள் நெருக்கம் அதிகம் உள்ள மாநிலம் அதாவது மக்கள் நெருக்கம் அதிகம் இருக்கக்கூடிய மாநிலம் நாலு ஆப்ஷன் பார்த்தோம்னே நீங்களே ஆன்சர் பண்ணியிருப்பீங்க ஸோ நெருக்கம் அப்படின்னு எடுத்துட்டாவே நமக்கு சரியான பதில் ஸோ பீகார் தான் இராணுவ மருத்துவக் கல்லூரி உள்ள இடம் இதுவும் நீங்கள் பார்த்த கொஷின் தான் சரியான ஆன்சர் பூனே மகாநதி உருவாகும் இடம் ஸோ இது கொஞ்சம் தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் மகாநதி உருவாகும் இடம் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா சொல்லிடுறேன் சாத்புரா மலைத்தொடர் ஜம்மு காஷ்மீர் மாநிலத்தின் நடன பெயர் என்ன இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கொஷின் ஸோ அங்கே இருக்கக்கூடிய நடனம் என்ன அப்படின்னா சாக்ரி அப்படிங்கிற ஒரு முக்கியமான நடனம் சார்பியல் தத்துவத்தை கூறியவர் யார் நீ யோசிக்கவே தேவையில்லை ஆன்சர் எது ஐன்ஸ்டீன் என்பது சரியான பதில் இதயம் சுருங்குவதற்கு தேவையான உலோக அயனி என்ன நல்லா புரிஞ்சுங்க உலோக அயனி எது அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ அது வந்து நம்ம சரியாக தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்னென்னா கால்சியம் என்பது உலோக அயனி ஓகேங்களா அதேமாதிரி இதயத்தோடைய ஃபங்க்ஷன் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு மருத்துவர்கள் வந்து உடம்பில் இருக்கக்கூடிய பொட்டாசியத்த அளவு வந்து அளந்து பார்ப்பாங்க மெஷர் பண்ணி பார்ப்பாங்க பொட்டாசியம் அதிகம் கம்மி அதை வச்சு தான் இதயத்தோடைய பலவீனத்தை கண்டுபிடிப்பாங்க இங்கே என்னென்னா இதயம் சுருங்குது சுருங்குவதற்கு தேவையான உலோக அயனிங்கிறதுனால கால்சியத்தை பார்க்குறோம் ஸோ அடுத்த கொஷின் பார்த்துடலாம் தென்னுலக பிரிட்டன் இது யாராச்சும் தப்பு பண்ணியிருப்பீங்கன்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக கிடையாது நியூசிலாந்து என்பது சரியான பதில் மன்னர் வளைகுடா பூங்கா எங்கே உள்ளது மன்னர் வளைகுடானவன் க டக்குன்னு நீங்கள் அனுப்பிச்சிருப்பீங்க மன்னர் வளைகுடா எங்கே இருக்குது ராமநாதபுரத்தில் இருக்குது ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் ராமநாதபுரம்னு போட்டிருப்பீங்க ரை கீழை நாடுகளின் வெனிஸ் இதுவும் நீங்கள் தப்பு பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை இதெல்லாம் பேசிக்கான ஜென்ரல் நாலேஜ் கீழை நாடுகளின் வெனிஸ் வந்து ஆலம் புல்லை கேரளாவில் இருக்கக்கூடியது பறக்கும் பலூனில் நிரப்பப்படும் வாயு அதாவது நம்ம திருவிழாவெலாம் பார்க்கலாம் பலூன் வந்து கயிறு கட்டி மேலே பறந்துட்டு போவோம் விட்டோம்னா பறந்து மேலே போயிடும் ஸோ அதில் நிரப்பக்கூடிய வாயு வந்து ஹீலியம் சரிங்களா அடுத்த பார்த்து நீரின் உரைநிலை நீருடைய உரைநிலை என்ன அதிகப்படியாக ஐஸ் கட்டி ஆகிறது தான் உரைநிலை என்ன டிகிரியில் ஐஸ் கட்டியாக இருக்கும் ஜீரோ டிகிரியில் சரிங்களா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பொருள் சமகால இடைவெளியில் வெவ்வேறு தொலைவை கடப்பதன் பெயர் என்ன ஒரு பொருள் சமகால இடைவெளியில் வெவ்வேறு தொலைவை கடக்கக்கூடிய விஷயம் என்னென்னு கேட்குறாங்க அது வந்து பார்த்திங்கன்னா சீரான இயக்கம் ஓகேங்களா அடுத்து முப்பத்தி ஒன்பதாவது கொஷின் நிலவில் ஈர்ப்பு விசை புவியின் ஈர்ப்பு விசை விட எவ்வளவு குறைவு ஆல்ரெடி இதை நம்ம பார்த்துருக்கோம் அந்த கொஷின்லாம் ஸோ
ஸோ இதில் இருக்கக்கூடிய அமிலம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க சரியான பதில் என்னது லாக்டிக் அமிலம் என்பது சரியான பதில் எலும்பிச்ச சாரியில் இருக்கக்கூடிய பிஹெச் மதிப்பு ஸோ எலும்பிச்ச ஆறில் இருக்கக்கூடிய பிஹெச் மதிப்பு என்ன அப்படின்னு கேட்டால் ஆப்ஷன் ஏ டூ பாயிண்ட் டூ இன்ட்டு டூ பாயிண்ட் ஃபோர் ஓகேங்களா ஒரு லிட்டர் கடல் நீரில் எவ்வளவு உப்பு கரைந்துள்ளது ஸோ இதுவும் நமக்கு தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் தான் ஸோ நாற்பத்தி மூணாவது கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் என்னென்னா ஆப்ஷன் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் கிராம் நீர் என்பது ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் தனிமங்களால் ஆனது என்று கண்டறிந்தவர் யார் சரியா ஸோ அப்போ வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பர்சனாலிட்டி இவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா நவீன வேதியலின் தந்தை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இவரை அதாவது லவாய்சியர் ராபர்ட் பாயில் தான் வேதியலின் தந்தை இது வந்து ரெண்டு விதமாக கன்ஃபியூஸ் ஆகிக்காதீங்க ஸோ லவாய்சியர் என்பது நவீன வேதியலின் தந்தை ராபர்ட் பாயில் வேதியலின் தந்தை மோஸ்ட்லி யார் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம் தனிமை வருஷம் அட்டவணை ஆசிரியர் அவர் ஓகேங்களா அடுத்து நாற்பத்தி அஞ்சாவது கேள்வி கால்சியம் குறைவினால் ஏற்படும் நோய் கால்சியம் குறைவினால் ஏற்படக்கூடும் நோய் டக்குன்னு சொல்லுவாங்க கால்சியம் எதுக்கு சம்மந்தப்பட்டது எலும்பு சம்மந்தப்பட்டது எலும்பு மற்றும் பல் சிதைவு கோளாறு ஃபைனல் ஃபைவ் கொஷின்ஸ் வ வரல் நில தாவரத்துக்கு எடுத்துக்காட்டு தருக வரல் நில தாவரம் அப்படின்னா ஸோ இது வந்து ரொம்ப முக்கியமானது பாலைவன தாவரம்னு கூட சொல்லலாம் சப்பாத்தி கல்லி இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இதனுடைய இலைகள் தான் இதனுடைய முள்ளுலாம் மாற்றுருவு அடைந்திருக்கு ஏன்னா நீராவி போக்கை வந்து தடுப்பதற்காக அதனுடைய இலை வந்து முட்களாக மாறியிருக்கு இதுவும் வந்து குரூப் ஒன் கேட்ட குரூப் ஒனில் கேட்ட ஒரு முக்கியமான கொஷின்ஸ் சரிங்களா ஸோ சப்பாத்தி கல்வியோட முள்ளு என்ன அதனுடைய இலைகள் அப்படின்னு மனசில் வச்சுக்கோங்க அடுத்து நாற்பத்தி ஏழாவது விஷயம் தொண்ணூறுக்கு மேற்பட்ட விழுதுகள் கொண்ட இரநூறு வயது ஆலமரம் எங்கு உள்ளது கண்ணை முடிட்டு அடிச்சலாம் எந்த ஊரில் இருக்குது கல்கட்டாவில் இருக்குது உழவனின் நண்பன் உழவனின் நண்பன் யார் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக உழவனின் நண்பன் மண்புழு எதிரி வெட்டிக்கிளி ஓகேங்களா மருத்துவத்தின் தந்தை யார் மருத்துவத்தோடைய தந்தை நமக்கு நல்லாவே தெரியும் ஹிப்போ கிராட்டஸ் அருஜும் சரியாக தானே ஹிப்போ கிராட்டஸ் தான் மருத்துவத்தின் தந்தை என்று சொல்லப்படுகிற நபர் ஸோ ஐம்பதாவது கொஸ்டின் யூக்ளினா அசைவுக்கு பயன்படும் உறுப்பு என்ன நீரிலை அப்படின்னு புரியுது டே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ஐம்பது கொஷின்ஸும் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ போர் அடிக்காமல் இது வரைக்கும் பொறுமையாக இந்த வீடியோவை பார்த்த அனைத்து மாணவர்களுக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் ஸோ நம்ம சேனலை இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கோம் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒரு நூறு மாணவர்கள் இந்த வீடியோ பார்க்குறீங்க அப்படின்னா ஒரு ஐம்பது மாணவர்கள் உங்கள் கையில் இருக்கக்கூடிய குரூப்புக்கு நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்மளுடைய சேனல் வந்து ஏதோ கடை கோடியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மாணவனுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ தொடர்ந்து டெஸ்ட்டு நம்ம நிறைய எழுதிட்டு வந்துட்டுருக்கோம் ஸோ இப்போ வந்து பதினஞ்சு டெஸ்ட்டு முடிஞ்சிருக்கோம் எல்லாமே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது போய் பார்த்துக்கோங்க பிளேலிஸ்ட்டில் ஸோ இனி வரை காலத்தில் இன்னும் ஒரு நூற்றி ஐம்பது தெருவுகள் நம்ம பார்க்க போகிறோம் மறக்காமல் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க நன்றி வணக